。两个小时后，叶晨乘坐的协和式客机便在叙利亚首都大马士革降落。万破军与多名万隆殿核心成员已经在机场等候，待叶晨下了飞机，万破军便连忙上前，恭敬道：“叶先生，属下还以为您会直接从北欧回美国。”没想到您还专程绕到这么远来叙利亚，准备的有些仓促。若是早知道您要过来，属下一定及早安排。叶晨笑道：“让你带回来的那七个人，体内还有足以要命的剧毒，不给他们解除的话，这七人几日内必死。”说罢，叶晨问他：“那七个人都安顿好了吗？”“安顿好了。”万破军道：“为了避免出任何意外，我把陈忠磊留下了。”让他带着几名五星战将守着那帮人。好，叶晨点头道：“这几个人和五四七情况不同，他们在伯根的时候已经向我坦白了一些与那个神秘组织有关的情况。稍后你把李探长和五四七一起叫过来，再深入的碰一碰线索，看看能否有什么新发现。”万破军当即恭敬道：“好的，叶先生，等我们到了基地，属下就立刻安排。”随后，万破军又问：“对了，叶先生，您这次打算在叙利亚待多久？要不要属下提前给您安排好住宿？”“不用。”叶晨笑道，“我来把正事儿办了，再随便参观一下就回美国了。刚好也趁这个机会见见老熟人。”万破军道：“叶先生，这边还真是有您不少老熟人。哈米德司令刚巧就在基地，他可是一直念叨您。”不过我还没告诉他您要来的消息，叶晨好奇地问道：“这老哥怎么来万隆殿的基地了？”万破军解释道：“哈米德司令最近来的比较频繁，除了合作交流之外，主要也是想从万隆殿这里学些经验。虽然我们在基建这一块整体动工比较晚，但我们的基建规模和推进效率比他要高得多。”说着，万破军又道：“叶先生。”咱们现在就启程过去吧。这次还要辛苦您降落大马士革。两个月后您再来的话，我们自己的跑道就投入使用了。到时候根本不用在大马士革中转，直接在基地的跑道降落就行。叶晨点点头，好奇地问他：“飞机绕开海关，直接降落基地，官方这边是什么态度？”万破军解释道：“属下都打过招呼了，如果只是人员进出境。”大马士革这边基本上睁一只眼闭一只眼，不需要通过海关。说到这里，万破军又道：“其实这边目前的情况还是很复杂，大马士革根本就实现不了所有边境的管理。之前反对派的人员和物资出入境就跟玩二似的，所以现在大马士革也基本不过问。况且大马士革这边整体对我们是很友好的，毕竟有我们在这里。”就能居中调停国内两方势力的争斗。现在大家难得停火，大家都想互不进攻，很多事情只是走个形式。除此之外，还有更重要的一点是，大马士革方面十分清楚，我们来叙利亚只是想寻一个安身之所，并不想从叙利亚谋取什么利益。不像美国人，眼里全是这里的石油资源，所以他们更愿意跟我们保持这种合作关系。那就好。叶晨听闻这话，顿时放心不少。万隆殿这样的组织，一旦想做大做强，无论在哪个国家都不受待见。现在能在叙利亚扎下根来，也算是解决了发展壮大的燃眉之急。也正是因为这里复杂的内部局势，才给了万隆殿一个安心发展的机会。不过，叶晨心里也很清楚，寄人篱下，终究不是长久之计。将来一定要想办法，实实在在的买下一块土地，让万隆殿可以毫无后顾之忧的筹建一个永备基地。随后，叶晨与万破军等人一同登上万隆殿的直升机，五架直升机几乎同时起飞，向着万隆殿基地飞去。经过了一个小时的飞行，直升机已经抵达了基地上空，从空中可以看到。万隆殿的基地目前就是一片硕大的工地，到处是正在建设的建筑以及尘土飞扬的运输车辆。而在基地的东侧，便是一条已经初见雏形的飞机跑道。眼见整个基地热火朝天的建设
，叶晨也不禁感到一阵欣慰。万龙便是他目前除了自身之外，实力最强的打击力量，对他以后的每一步行动都有着非常重大的作用。尤其是在与那个神秘组织的较量上，更是意义深远。所以，他希望万龙殿的实力能够不断增长精进。而他对万龙殿整体实力第一阶段的发展目标，是能够抗衡那个神秘组织的所有死士。至于那个神秘莫测的英主叶晨，则打算将其留给自己，用自己的力量彻底击败他。直升机在基地正中央的核心区缓缓降落。在核心区的南侧有一栋立方体建筑，这栋建筑大概有二十米高，底部则是一个巨大且南北通透的挑空，还有一条比正常火车铁轨窄了许多的轨道从中穿过。从挑空处可以看到，在这栋建筑的内部是一个由钢铁架搭建而成的巨大的升降装置，正中间垂着一条如婴儿手臂般粗的钢缆。万破军对叶晨介绍道：“叶先生，这是地下工事的主井，他目前的垂直深度在120米左右。目前地下工事的一期工程就在这个深度进行横向掘进。这套升降装置就是冠龙设备，人员以及挖掘出的岩石基本都从这里进出。”说着，他指着远处另一栋相似的立方体建筑，介绍道：“那一座是地下工事的副井。”深度与主井一致，主要承担给所有地下工作面通风以及排水的工作。叶晨点了点头，开口道：“现在的间谍卫星和无人机都过于先进，地面设施连谷歌的卫星都逃不过，所以将来地下工事才是重中之重。”万破军立刻说道：“叶先生放心，目前的基建预算里。”有超过六十五的预算都给了地下工事，未来的地下工事不但能满足所有人员的生活、物资的存放，还能肩负起大部分的日常训练所需。同时，我们会在地下建立安全的储能以及备用能源系统，足以应对绝大多数的突发状况。说话间，那立方体建筑下方的升降装置将一个硕大的方形钢龙提了上来。有趣的是，这钢龙有两层，上面一层站的是人，下面一层则停了一辆轨道矿车。待钢龙停稳之后，上层站着的十余个戴着头盔的男人从中走了出来，从二层楼梯走到一层，而一层等待的工人则直接走进底层的钢龙内，将牵引绳索固定在装满碎石的矿车上。随后便将矿车沿着轨道牵引向数百米外的装卸场，而另一端工人又将一节空矿车推进钢龙。随后，整个钢龙又重新下降进入地下。叶晨看完整个流程，不禁皱眉说道：“破军，全靠这种直上直下的冠龙运输人员和物资，周转效率太低了吧？这一次最多也就能上下几十人或者几吨货物。”就算几分钟一趟，真到了紧急时刻，这效率也是杯水车薪。万破军连忙道：“叶先生，您说的没错。目前这两座竖井其实都是施工阶段的配置，现在地下工事还只是初级阶段，所以搭配这两座竖井来进行地下的施工。不过，下一步我们就会在机场跑道的西侧。”建一栋占地面积超过十万平方米的枢纽大楼，然后从枢纽大楼内部一层直接开挖一条可供车辆进出的双车道斜井，斜井会从大楼地面直通地下工事，就像一条坡度较为陡峭的隧道。一旦建成之后，人员、车辆和设备全部从这里开车上下，整体周转速度会实现几何倍增长，便捷性与地面没有任何差别。叶晨点了点头。现在井下有多少工人同时作业？万破军道：“咱们现在属于不计成本的加快进度，所以井下各工种都算上，同时工作的有五六百人吧。”叶晨又问：“对了，之前从加拿大弄回来的那些西西里黑手党，现在都在做什么？”万破军笑道：“那帮西西里出身的黑手党，目前全被编入掘进队，专门修建地下工事了。”咱们正常的施工队是每天三班倒，八小时工作制。不过这些黑手党队伍是每天两班倒，十二小时工作制
，毕竟都是一帮恶贯满盈、罪行累累的混蛋，所以我们对他们也不讲究什么劳动法，只要累不死他们就行。”叶晨不由笑道：“毕竟是八百多西西里精英，杀人放火、欺行霸市的事儿。”连续干二十四个小时，他们也不觉得累。在井下干十二个小时，对他们来说肯定不是问题。说罢，叶晨又问：“对了，那些红门子弟呢？”万破军笑道：“叶先生，红门子弟乘坐的船还没到呢。”叶晨哑然失笑：“从港岛过来确实路途遥远，没个二十天以上，肯定是到不了的。”就在这时，双层冠龙再一次被提了上来。上层的铁栅栏一打开，戴着红色安全帽的哈米德便在几名万龙殿将士的陪同下从里面走了出来。叶晨一眼认出他，隔着老远大喊一声“哈司令”。哈米德舔着愈发肥胀的肚腩，循声向着叶晨看了过来。一见是叶晨在跟自己打招呼，他顿时欣喜若狂，高喊一声“哎呀，叶先生，叶老弟！”说罢，脚下快走几步。向着叶晨跑了过来，快步飞奔到叶晨面前。哈米德一边喘着粗气，一边高兴的一把握住叶晨的手，激动问道：“叶老弟，你什么时候来的？”刚到，叶晨微微一笑，看了看他隆起的小腹，调侃道：“老哥，你最近发福了不少啊，看来日子过得挺舒坦。”哈米德嘿嘿一笑，拱手说道：“托老弟你的福啊，现在不打仗了。”每天除了睡就是吃，吃的好不说，睡的也踏实，这体重自然也就上来了。说着，他回身指了指身后的竹井，一脸羡慕的说道：“老弟，你们这个地下工事建的真他妈牛逼啊！那行道都三四米高，跟你们这儿比，我那里的地下工事撑死了也就是个耗子洞。”叶晨哈哈一笑，对他说道：“老哥放心，等这边建的差不多了。”我让破军安排安排，也给你们升级一下。哈米德听闻这话，激动的手都抖了起来，兴奋地问他：“老弟，此话当真？”叶晨点头笑道：“当然，我什么时候说过假话？”说着，叶晨又道：“你刚才在下面看到那些努力工作的西西里精英了吗？”西西里精英，哈米德好奇地问道：“你是说下面那些干活的加拿大黑手党？”对，叶晨点点头。笑道：“这些人到时候也一并给你们送过去。”本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。